Друзья, помните, о чем мы с вами говорили вчера? Мы говорили с вами о мистике, о потустороннем, о магии, гадании, оккультизме, экзорцизме и так далее и тому подобное. И знаете, как ответ на вчерашнюю тему, на наши молитвы, на наше изучение, сегодня утром я проснулся от звонка. Точнее, я проснулся до этого, и мне поступил звонок. Мне позвонила Виктория, вот девушка, которая сидит перед вами. Она сейчас выйдет и расскажет немножко свою историю, только самое основное и ключевое, Вик. И я не хочу спойлерить ничего, это просто невероятно. Иди сюда. Расскажи немножко о себе, откуда ты, чем ты занималась и что тебя привело сегодня сюда. Вика приехала, прости, приехала, она сама с Дальнего Востока. В данный момент она приехала из Краснодара. Она узнала про наши встречи здесь, и она из Краснодара сняла машину, э, в аренду взяла и приехала сюда сегодня. Для того, чтобы рассказать вам то, что вы сейчас услышите. Это как ответ на то, что мы, о чем мы говорили вчера с вами. Вот, пожалуйста, послушайте. Вставай да. сюда. И я, наверное, скажу, наверное, скажу все-таки с того, как эта вся поездка организовалась совершенно чудесным образом, насколько Богу действительно нужно было, чтобы это все случилось. И я родилась в Амурской области, там прожила определенное количество лет. И в 30 лет я уехала во Владивосток, там прожила 7 лет, на год вернулась к своим родителям. У меня цель была продать квартиру и уехать жить на юг России. И продажа этой квартиры, она остановилась, у меня ничего не получалось. Никакое риэлторское агентство, оно вот абсолютно тщетно было. И пока я однажды не попросила у Бога. И вместе с продажей квартиры у меня просто как-то от души пошло желание. Я захотела креститься. Захотела креститься от воды, от Святого Духа, как это прописано в Библии, как это, ну, как, наверное, должны сделать все христиане, да. И я очень хотела, чтобы крещение это провел либо ну, Дмитрий, либо Дмитрий. В общем, и у меня просьба была, она перешла плавно из продажи квартиры в основную эту просьбу. И так случилось, что когда я об этом начала просить, действительно, от сердца, я очень быстро продала, продала квартиру. Я приезжаю в Краснодар, я покупаю билеты, это горящие цены, очень недорого. Я приезжаю в Краснодар и начинаю искать квартиру, у меня снова не получается. И когда я опять села, думаю, боже, ну вот я уже здесь, и вообще ничего, денег не хватает, потому что я приехала, я поверила в то, что действительно есть какие-то низкие цены. И у меня в голове внутри, да, или в душе где-то голос, что а ты вообще, собственно, больше за квартиры это ехала, и зачем? И я вспоминаю о том, что я хотела попасть на крещение, я хотела попасть на проповеди Дмитрия, я хотела ему сказать большое спасибо. И самое главное, самая большая цель была всей этой поездки. Я когда просила прощения за то, что я делала в своей жизни, у меня было такое желание, или я это видела так изнутри, что об этом должна знать, должен знать не только Бог, что я раскаиваюсь, об этом нужно рассказать другим людям, потому что это путь грязи и путь болота, путь пустоты и путь смерти на самом деле. Ничего хорошего в этой жизни, если такой делаешь выбор, нет. Это гибель. И когда я снова попросила, и вот тут же прям, вот оно действительно так, я беру телефон в руки, открываю телеграм, и там... Вот эта вот листовка, да, в городе Керчи. Пауза. Керчи. Я открываю Google. Расстояние вожу. Расстояние между Краснодаром. Как будто не я, понимаете? Это как будто вот не я просто. Кто-то берет руки и делает это за меня. И я вожу расстояние между Краснодаром и Керчи. 300 километров. Знаете, какая у меня была реакция? Я просто металась по всей комнате. И кричала, Господи, спасибо. Понимаете, какая реакция была? Вот. И я начала искать варианты, как я могу попасть сюда. Я уже отбросила эту квартиру, мне уже звонит там тоже девчонка, риэлтор, пытается решить что-то, уже подключился другой риэлтор, мне уже вообще ничего не интересно. Я иду, арендую машину, собираюсь и говорю, вы занимаетесь, короче, квартира, я поехала. Я прям так и сказала, говорю, я поехала креститься. У меня такие глаза смотрят, и я прям так сказала, говорю, все, я хочу покреститься, я поехала креститься, мне это нужно. И уже в дороге, конечно, так случилось, что и цену мне снизили так, чтобы я потом нашла деньги здесь быть, и деньги на билет домой. То есть все настолько вот устроено. Я и здесь, и на это нашлись деньги и ресурсы. И еще так получилось, что я еду, одна машина была плохая, я расстроилась, думаю, ну надо же, вот и вечер уже все закрывается, не могу не знаю, где взять, расстроилась, возвращаюсь в гостиницу, а мне утром выселяться, вот накануне, перед тем, как я поехала. И я утром просыпаюсь, когда попросила благословения у Бога на поездку, и потом говорю, я тебе, когда сяду в машину, скажу, Боже, поехали со мной, пожалуйста. 
И знаете, я говорю, ты поехал, давай ты поедешь со мной. И так случилось, что я попадаю в хорошее агентство по аренде машины, и я беру хорошую машину, нормальную машину, за небольшие деньги, для нее тем более, очень комфортно добираю сюда без приключений, именно с автомобилем. Но а, пока ехала сюда, постоянно ломался навигатор, ну, точнее, какие-то сводились, да, как вот эти сбои, да, связь, да, глушила, и я прям водила петлями, то есть мне нужно было, например, направо, а я дороги не знаю, трассы не знаю, и город Керчь, он на указателях не указан, а карту я, как мы по старинке раньше жили, до да, карты смотрели, я этого не сделала, конечно, мы же современные люди, и я уходила в другие стороны куда угодно, но только не по правильному пути. И просто в какой-то момент у меня прям, ты не туда едешь, я останавливаюсь. И были люди какие-то, которым я подходила на трассе, там дальнобойщики. Или а, однажды я прям один раз в восьмерка так проехала, возвращаюсь, я прям уже ну, заплакала, я говорю, боже, да что ж такое это, я уже вот, ну близко уже под городом, и прям петли кричу вот так. Разворачиваюсь, стоит мужчина в возрасте, голосует и... Я его ну, чуть отъехала, потому что там нельзя было на повороте. Он подошел, я дождалась его, когда сели. Он говорит, ну слава богу, а то говорит, я иду, никто не останавливается. То ноги болят, все болит, и я прям, ну хоть бы кто-нибудь. И я вот останавливаюсь, он садится ко мне и говорит, ну я на Бог послал, я тут заблудилась просто. Я не знаю, как на Керч выехать. Он говорит, так я знаю, вы говорит, сейчас как раз вот меня повезете и дальше пойдете ровно на Керч. Моей дорогой, и там сидит, улыбается. Представляете, насколько все работает? Развернуть меня, чтобы я взяла его, ему помогла, он помог мне. Я доехала абсолютно без приключений, комфортно. Я приехала в город, не ловит связи, я сразу попала на отель. Спокойно легла спать, утром проснулась и прям со слезами благодарила за то, что все так устроено. То есть насколько это работает. Хотя мы... Вопросы магии хотели сказать, но, видимо, мы на запись, да, на наше интервью не сказали, но попросилась рассказать, ну, я думаю, что, наверное, все-таки было Расскажи, пожалуйста, можно. что было? Нет, вот про эту дорогу, mm -hmm. а про что было, про вопросы магии, я не, не присутствовала вчера, я не знаю, о чем вы говорили, но я думаю, что это практически то же самое, что было в ролике там «Плену суеверия», да, про вопросы, да, как раз дьявола, оккультных наук, кто занимается. Даже попробовать, даже посмотреть, даже сходить к гадателям, к любым, к астрологам, даже включить гороскоп, послушать. Это очень опасно, потому что это как раз тот момент, когда человек открывает дверь и говорит «заходи». Он сам пускает. Пока ты не пустишь его, он не зайдет. Только один, один вход и все. Бог отходит в сторону и говорит, ну на, попробуй, ладно. Это когда дети, ну купи, ну купи, ну купи, пробуют. И пока ты не поймешь сам на себе, это не прочувствуешь, ты не остановишься. И вот это самое страшное, потому что оно включается и работает. Он даст все доказательства, он будет показывать вам чудеса для того, чтобы показать, что это действительно работает. Если вы хотите верить в гороскопы, он покажет, что они сбываются, он устроит события в вашей жизни так, как было там услышано. Ты потом скажешь, что точно работает, и начнешь в этом тонуть, а это заблуждение. Один раз тебя кто-нибудь на улице остановит, как они бабушка, может, подходили, гадатели там всякие, да, бабули, как они, они прям цепляются, они чувствуют, кому подойти, и они не подходят к тем, кто уже утонул. Им надо тем, кто имеет шанс на спасение. У них такая задача, потому что все вот эти ведьмы, маги, колдуны и прочие оккультисты, кто этим занимается, они живы ровно до тех пор, пока они приводят людей на убой, как скот. И пока они выполняют свои задачи, они живут. Но как только они хотят из этого вырваться, понимая, что они погибли, их начинают убирать. И есть два варианта. Либо это смерть, это вышел в окно, это еще что-то, либо это сумасшествие. Потому что так просто они никогда не отпускают. И поверьте мне, и в моей жизни была история. Я сначала стеснялась да, об этом рассказывать, а потом думаю, ну знаешь, если у тебя хватило наглости переводить людей в это, я этим занималась, я этим занималась много лет, долго лет, профессионально, у меня прекрасно все получалось, ко мне приходили люди через расстояние и... Я думала, что у меня нереальные какие-то возможности и способности. И, к сожалению, это я только думала так. Это надо было, чтобы я так думала, потому что у меня были определенные способности там, ораторского искусства как-то привлекать и общаться. Я не стеснялась заговорить с любым человеком абсолютно спокойно. Это тоже нужно. Это пригодилось мне потом мастерство уже в последующем. И знаете, если у меня хватало наглости, дерзости, глупости, приводить людей, а это приводить людей на убой, на смерть. 
Ну, значит, надо найти в себе смелость и мужество для того, чтобы об этом рассказать. И Дмитрий смонтирует, там будет много таких моментов. Я буду очень признательна, если бы об этом узнали. Я хотела, чтобы об этом узнали. Как можно больше людей, я буду просить Бога о том, чтобы включили и послушали. Это нужно знать, это нужно слышать. Потому что, еще раз повторю, один раз открыть, попробовать что-то, просто книга, просто четкие, просто как, ну, какие-то вот эти специальные бусы, один раз дыхательная практика, все что угодно, все, что не от Бога. Один раз, только один раз, и все. Они дадут тебе все. Все, что ты хочешь, ты попросишь, они тебе дадут. Хочешь тачку на тачку. Понимаете, они разворачивают эти мои жизни, когда я начиналась, у меня началась бешено, быстро, сногсшибательная, хорошая карьера. Я же стала управля... управляющей высокого звена, я развивалась, и говорю, да как так? И вот у меня есть хорошая квартира с хорошим ремонтом, я езжу на хорошей машине, мне отшивают одежду на заказ, мне делают ювелир, золотые украшения, какие я хочу. Вы понимаете, что деньги крутятся, они крутятся. У меня есть муж, который носит меня на руках, на что все, что хочешь. И вместе с тем бешеная зависть моих друзей, которые просто уходили сквозь пальцы, они презирали меня, потому что я кичилась своим успехом. Я же за этой пеленой вроде оставалась доброй, я ей помогала им, но на самом деле у меня сердце не болело за них. Это я потом понимала. Я потом со слезами у Бога на коленях стоя просила прощения. Я говорила, это я вина. Я просила, чтобы он не наказывал их, потому что даже та девочка, которая обратилась, она делала вот эти страшные вещи, порчи заказывала на мою дочь, на меня, из-за меня она это сделала, потому что я сделала так, чтобы она меня возненавидела и завидовала мне, когда я спокойно давала ей деньги и говорю, да, это все проблемы решаются. У нее душа кричала, а мне было хорошо, и я вот не стеснялась говорить хорошо. Это ведь о том, как мы должны уметь чувствовать людей и должны смотреть человеку в душу, в глаза разговаривать с ним, прежде всего думать о чужих проблемах, а не о своих собственных. И я просила прощения, конечно, у Бога за то, что я спровоцировала, и чтобы Он не наказывал ее за это. И так тоже нужно, когда кто-то нам, если мстит, что-то делает, это только потому, что мы создаем эти условия. Что касается магии, вы поймите, оттуда возврата — это один случай на миллион. Это вообще один случай на миллион. Потому что, чтобы тебе повезло, это должен быть кто-то, кто тебя возьмет на руки, подхватит и вынесет вместе с этим. В моем случае я просто понимала, что происходит. И когда я обращалась сама ну, для прокачки определенной, да, для развития к некоторым там, шаманам, я сегодня назвала их там, имена, вы знаете, обращалась когда к этим шаманам, я ведь все больше в это верила и все больше хотела этого развития. Но однажды просто в определенный момент я поняла, что все, ну все, уже все закончилось. И я чувствовала, что я погибаю. И у меня реально было ощущение того, что я начинаю сходить с ума. Когда ты говорят, что да, духовный мир он невидимый, он видимый. Приходит свое время, когда все показывается, и все слышится, и все чувствуется. И их видят те люди, которые на грани гибели, и их видят те люди, которые на грани очень близко к Богу. Потому что надо вот до последнего дорвать, они начинают запугивать, они начинают приходить. И если бы я тогда взмолилась, я тогда попросила о помощи, чтобы Бог пришел и помог. И пока не попросишь по-настоящему от сердца, то что раньше даже какие-то очи наши читала просто так, ни от сердца не помогало. Вот пока не попросила, ничего не случилось. И изменения начали происходить. Вот эти какие-то приступы непонятные, они начали проходить, они начали отступать. Как только я попросила Бога, чтобы Он помог, и все это исправил. Поэтому основная какая-то, наверное, информация, она будет в том выложена видео. Но просто здесь еще одна молитвенная просьба все-таки перед тем, как возникнет желание обратиться к каким-то практикам, экстрасенсам, не делайте этого. Просто остановитесь на, один, на одно мгновение, закройте глаза, задайте вопрос себе, насколько вам это надо, и как поступил бы, я как, теперь, как я теперь говорю, написано, да, задайте себе вопрос, это я слышала вас на канале, как бы поступил Господь Бог, да, Иисус Христос на нашем месте. Задайте вопрос, прежде чем что-то сделать. И вы сделаете так, как должно сделать. Вы точно не пойдете в магию. Можно вопрос? Да. Вот человек приходит, приходит к вам вот, во время вашей профессиональной, так сказать, прошлой, и спрашивает вас какие-то вопросы. Как вы ему отвечали? А я вам скажу. Я делала, если расклады, а у меня там свыше 20 колод было, я прям на это, я не тратила на это деньги, очень щедро была в этом. И я делала расклад, 
И вот там, в этом раскладе, я просто закрывала глаза на некоторое время, отпускала вообще всю суету, это работает быстро, оно как подключается. Я начинала говорить, как будто это не я говорила. Я не знала эту информацию, она просто идет из тебя. Она идет из тебя потоком. И ты начинаешь говорить, 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 и ты абсолютно совпадение, когда они тебя смотрят и говорят все точно и подтверждают. Это прошлое. Потом ты говоришь настоящее, и почему это происходит? Что случилось? Что, что привело к этому? И потом раскладываются определенные события, которые не факт, что они должны случиться. И как показывает практика, точно не факт. Но человек должен поверить. Он же уже поверил в прошлом, в настоящем, и он должен поверить в будущее. Если он верит, он, от, он разрешает этот сценарий себе. Он его разрешает, потому что поверить твои дано будет тебе. И начинает работать этот сценарий. И ему создают все условия. Это как раз-таки та самая замануха. Ты один раз пойдешь, как они говорят. Они все говорят правду точно. Они же так говорят. И потом возвращаются. И как это работает? Сходил один человек, схватил за руку второго. Пойдем, я тебя познакомлю. Она вообще всю правду говорит. И это вот так работает. И пока ты приводишь, это называют у практиков мясо, таких людей называют мясо. Хотя на самом деле это вот эти ведьмы, все практики, это они мясо. Они просто не знают, что они себе не принадлежат. Лежат, и они рабы. Не так, как они смеются, да, дети там Божьи, они рабы Божьи. Есть такая картинка, где а, человек стоит с сигаретой, да, с алкоголем, и на нем без сидит, да, и управляет им. И напротив него Бог на руках там поднимает человека на дерево, по-моему, плоды собирать. Ну вот что-то такое. То есть все ровно наоборот. Абсолютно наоборот. Жить хотела. У меня всегда с самого детства была огромная любовь к жизни. Я вообще в Бога верила с детства всегда. Я немножко с ним там разговаривала по-своему, я говорила Дмитрию с букашками. И такая очень добрая была, и как-то я его всегда искала. Он был нужен. Я просто обращалась к нему, но не знала, что именно к нему. Я была воспитана с верой к популярной церкви, христианской. Ну, она не христианская, я ее называю популярной церковью. И там вообще ничего не работало. Я же обращалась к иконе. Всегда. Она не работала. Ты просто держишь в руках окону, просишь и обращаешься. И когда однажды в моей жизни случалась боль очередная, да, и я снова взяла икону в руки и говорю, как так? Ну я же тебя просила, я тебя умоляла, я маленький ребенок, я ни в чем не виноват, я тебя просила, ты мне не помог, и какой ты Бог. Я помню, тогда мне было несколько там, лет 12, по-моему, я швырнула эту икону, разозлилась, говорю, я в тебя больше не верю. Представляете? И у меня потом уже спустя годы, когда я вспоминала эту ситуацию, и мне был ответ уже взрослому человеку, а ты вообще кому обращалась -то? Ты же не ко мне, ты же обращалась к чему? И сегодня мы тоже это проговаривали, что Бог никогда не являлся образом своим, никому не показывал только огонь, только облако, да, только проходил мимо пещеры, где был Моисей спрятан. Да никто никогда творение Творца не изобразит. Мы не способны своим разумом понять, охватить его. И это первые люди видели в раю его, потому что они были чистые и святы. Свят был Бог, а мы — нет. Для того это и было сделано. А вернусь к вашему вопросу, тоже ушла, если надо было кому-то это, наверное, услышать, я так говорю. Я понимала, что все закончилось, мне стало страшно. Я не боялась умереть, смерти я не боялась. Я боялась, у меня другой был страх, я боялась всегда сумасшествия. Я этого боялась. У нас в семье был человек, у которого было сумасшествие, и я это видела. Я этого очень сильно боялась. Но сумасшествие, если, надеюсь, понимают и знают, что сумасшествие — это не болезнь, болезни как таковой такой именно не существует психических расстройств, это определенная стадия одержимости. Вот и все. И то христиане, кто верит в Бога, они прекрасно знают, что вообще любая болезнь — это просто влияние, воздействие на человека. Да? И это оковы так называемые. Я захотела спастись, я захотела жить. Ну не только ради себя, но и ради ребенка. И я говорю, так не может все закончиться. Я начала искать концы, начала копать, вот это все разбираться, что к этому привело. И просто однажды я, когда очередное нападение такое было, когда мне было плохо, и было плохо вот действительно после определенных там шаманских ретридов, я ходила на эти погружения, мы все искали истину, там переходы на новый уровень, это на самом деле страшно. И я просто попросила у Бога, чтобы Он мне рассказал о себе. Я прям попросила там, покажи мне какой-то, расскажи о себе, и я просила об этом. И в, этот же, в, этот же, я в эту же ночь спала спокойно, нормально спала, комфортно. У меня было ощущение, что теперь я вот в тот самый момент, когда я попросила, у меня было ощущение, что вот так вокруг меня кто-то окружил, защищает и больше уже не отпускает. И я чувствовала и злобу вокруг рядом, что как будто кто-то рвал. И когда самый первый смотрела, 
Я просила у Бога, чтобы он мне дал человека, который будет меня учить теперь не вот этим низам, да, а учить именно, расскажет мне о Боге, приведет меня к Нему, покажет мне, какой он. И я открываю YouTube, это все один день. Просишь один день, максимум следующий день открываю, а там ролик, я опять забыла название. Что происходит с душой после смерти? Я смотрела этот ролик. И постепенно, потихонечку, сначала было тяжело, не хотела, было сопротивление, но постепенно, со временем стало легче и интересней. Как та сторона вообще сменилась с потери ценного кадра? Нет, они не отпускают. Они каждый день рядом. Их много, не один. Как сказано, один уходит, возвращается чисто, приводит семерых. А если семеро ушли, их много. И они были, у меня были и некоторые определенные привычки. Я, например, курила, и я бросала, я бросала вместе с Богом. Я просто поехала, суббота, я поехала почитать Библию, сижу в машине, понимаете, на природе все настроилось, вот тут лежит Библия, и вот тут я сижу в окошко, курю вейп. И до меня когда доходит, что что-то я, наверное, время пришло бросить, я прямо рассуждаю, и говорю, я хочу бросить. И я попросила о помощи, да, возможности бросить. И у меня такой внутренний диалог, давай, э, я говорю точнее, говорю, ну сейчас я немножко покую, там ты мне поможешь, если с твоей помощью, то я, конечно, легко брошу через неделю. Давай в следующую субботу, а сейчас еще покурю. И как раз делаю этот вейп, эту затяжку, так спокойно, нормально, и разговариваю. А у меня так в голове или внутри, я не знаю, как это назвать, это внутри происходит. А, а зачем нам откладывать на неделю, если можно сейчас бросить? А давай мы сейчас бросим. И я такая сижу, смотрю, и у меня прям тянется. Я думаю, как бросить? Я не, ну, не готова еще, не настроилась. Вот это желание. И у меня уже как будто руку не пускает к рту. И прям внутри это все. Ну давай сейчас бросим. Я тебе помогу, я буду с тобой. И как бы обещаю. И вот я не знаю, хотите верьте, хотите нет, ощущение, что мои руки в чьих-то руках, я открываю окно, как будто с помощью. И просто все, что у меня было, жижи, вот это фильтры и прочее, я это выбрасываю в окно. Закрываю окно, хотя я против категорически, я нет, я не, не свинячу на природе, не бросаю мусор, наоборот, я собираю. Разворачиваюсь и уезжаю оттуда, и я как будто выбрасывала мои руки, как будто кто-то толкнул в окно. Это прям чувствовалось. И я уехала, и вот не курю. Это как одно из этих. А потом время проходит, думаю, ну, Боже, что же еще бросить? Что еще не нравится? Я открываю, там был Виталий Пилипенко, проповедь, и он говорил, что кто хочет слышать голос этого духа, еще не должен курить, он не должен пить кофе, чай и шоколад. Я так-так. А кофе каждый день обязательно три, потому что давление низкое, оно повышает, а я против таблеток. И победить кофе, ну, первые два-три дня тоже. Но я не пью кофе, со вчерашнего дня я уже не пью чай. Что еще? Еще захожу, говорю, что еще бросить? Ну как-то вот так действует. А, бусы, да, сегодня, когда рассказывала про все, я была убеждена. Я, когда выбрасывала остатки, все так интересно, находятся еще кусочки. Но вот не сразу я все выбросила, что было в моей жизни. Амулеты там включительные и прочее. И сегодня, когда мы записали это интервью с Дмитрием, мы, я когда сижу, я как-то раз посмотрела на бусы, но Дмитрий раньше обратил внимание. Вообще как-то они начали меня смущать, когда я пришла к Дмитрию на это интервью. Я начала на них как-то смотреть. И когда я проговорила, и я сижу и смотрю на них, и я вспоминаю, я и эти браслеты из камней, их несколько было, всего шесть, три на руках и три в сумочке. Я же все свое ношу с собой. И у меня мысль приходит в голове, что я покупала их в том магазине, где продаются карты, всякие свечи, благовония, книги по эзотерике и прочее. То есть, несмотря на то, что это камни, да, и... Ну, как бы это плохо, потому что место, в котором я взяла, и в жизнь, в которой я взяла, они не на счастье. Поэтому я это все сняла и в урну выбросила. Сегодня мы шли Сегодня, по да. рынку, я прям вот свидетель, она достала из сумочки три с руки с, сняла, с серебром, да? Они, серебром да, они реально были, дорогие да, там. Красивые. И она при мне взяла просто их мусорницу, выкинула. Это вот это да. очень сильно. Да, если они их увидят. Нет, не дай бог, это не везение, нет, нет. Я постаралась, я бросила сильно, поэтому оно там сквозь мусор на дно. Даже если дадут, сомневаюсь, что повезет. Как родные восприняли такую резкую перемену? Вы знаете, вот родные это были первые люди, которым я особенно стеснялась рассказать. И кому угодно говорила, я поехала на крещение, дочка знает, дочка поддерживает и рассказываю ей, и дочка, но она сама верит в Бога. 
и сама просит у него. Я всегда говорю, когда экзамен, у нее подготовительный, она у меня в 11 классе учится. И она тоже, говорю, я прошу, ты обращайся, потому что он обязательно поможет. Она у меня очень такая чувственная, она сейчас будет осваивать профессию, которая именно помощь детям дошкольного возраста с аутизмом и прочее. Она очень любит детей, и она всегда на защите таких вот. Это я постоянно про дочку очень, наверное, люблю. Но мама, к сожалению, и папа... Несмотря на то, что я почти год живу с ними, в мае, вот в конце 28 мая будет год, как я прожила, проживу с ними. Папа, когда я начинаю читать Библию в комнате, у него включается телефон, и там все что угодно, что раздражает, что плохо. Там есть и с матом, там есть, и я всегда прошу выключить. Это какие-то разговоры, это какая-то работа, это какое-то движение. То станет, пойдет цветы поливать, то еще. То надо зайти в комнату посмотреть, и вот он начинает ерзать. А мама, я ей много раскидывала, и вот недавно даже отправила ей тоже одного пастыря, там есть такая небольшая проповедь, но она полезного и важна. Я прям написала, мам, пожалуйста, посмотри, найди время для Бога, найди чуть-чуть времени, посмотри. Но, к сожалению, моя мама прочно сидит в сериалах, у нее это беда, поэтому у фильма это, конечно, тоже страшно. И туда тоже надо входить. Это страшная зависимость игры и фильмы. Поэтому семья, мама знает, что я ищу Бога, она сначала так улыбалась, а потом, когда я рассказывала некоторые вещи вот про субботу, Откуда она взялась, и все, и когда я сидела, я прям с такой ревностью защищала эту субботу. И она говорит, ну как же научили? Потом я ей рассказывала, она пока я ей говорю, это вот про почву, да, сеятель сеял семя. Вот это не там, где быстро, там нужно, если конкретно ее изолировать от всего и работать на ней. Просто она сейчас пока не хочет спастись. Ну, если бы она хотела, она бы слушала. Она слушает информацию, постоянно говоришь, она постоянно это смотрит. Но она очень быстро об этом забывает. Она вышла через... Даже вот я видео, говорю, мам, ну ты, это же про Бога, ну посмотри, ну пожалуйста, посмотри. А она потом и начинает досматривать свои какие-то вещи. Поэтому... Может быть... Может быть, когда-нибудь они одумаются. Папа у меня считает, он у меня постоянно повторяет одно и то же. Начинает агрессировать, когда я говорю про Библию. И даже когда я попыталась про субботу сказать, тоже агрессировал. И говорит, Библия переписана. У него любимая история, Библия переписана. Это вот тот самый случай, да, как мы сегодня говорили. Это говорит все ложь. Я читал настоящую Библию. Там все не так. Я говорю, где там написано? Есть документ, в котором Рима католическая церковь сама заявляет открыто публично, что мы своей божественной властью на земле упраздняем празднование субботы и утверждаем празднование воскресенья. Они под этим подписались. Есть документ. Это они сказали. Это папа римский сказал. Это есть документ. Это они сделали. Есть года. Есть свидетельство того, что субботу. Иисус Христос ходил молиться в субботу в синагогу. Я говорю, как вы это отменили? Он жил, ходил в субботу молиться. И он сказал, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Он сказал про закон, что ни одна черта не придет из закона. Как можно воскресенье. Поэтому вот.